హాయ్ దిస్ ఈజ్ త్రినాథ్ రోనిక్ నా నన్ను ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అంటారండి ఇదేంటో వీళ్ళు కొత్త కొత్త కానీ ఏదో సినిమా చేసామండి మీరు ఒకసారి రండి అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నన్ను యాంకరింగ్ చేయమంటున్నారు సరే చేస్తే ఏదో ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు వస్తాయి కదా సరే చేసేద్దాం అని చెప్పి నాకు కూడా కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి సరే అన్న ఏంటి సార్ ఫన్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎందుకంటే ఏమైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందా లేదా ఫన్ ఫుల్గానే ఉంటుందా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అవునా అంతేనా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలా కొత్త కొత్తగా ఉంటుందా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీయా లవ్ స్టోరీయా లవ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ లవ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైనా సరే లవ్ స్టోరీ అన్నది కొత్తగా తీస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుద్ది ఎందుకంటే దానికి కొత్త పాత అని బ్యాధ ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది కూడా ఉండదు సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ సినిమానే సో ఇది కూడా మీరు చేసిన అటెంప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అజయ్ సార్ బాగున్నావు అజయ్ నువ్వు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫిట్గా ఉన్నావు రెండు కాళ్ళు అంత అంత దూరం వేస్తే కానీ నువ్వు ఆ చీర్లో కూర్చుండే అంటే నీకు అంత హైట్ ఉన్నావు అర్థం అవుతుంది సో అజయ్ సార్ సో ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మనకు అవును సార్ అవునా ఇంతకు ముందు ఏమైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేసాను అలాంటివి చేసాం సార్ చేశాను కానీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఇంట్లో మీకు తెలుసు కదా కాబట్టి ట్వెల్త్ మానేసి వచ్చేసాను మరి ఎలా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇష్టం లేదు కదా వాళ్ళని ఎలా అచీవ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చావు ఏదో సార్ అంటే ఏదో కన్విన్సింగ్ చేస్తాం కదా ఏవో అబద్ధాలు చెప్తుంటాం కదా నేనైతే మా నాన్నకి లెక్కలు చెప్పా లెక్కలు మాస్టర్ని అందుకని మా నాన్నకి లెక్కలు చెప్పా ఎలా లెక్కలు చెప్పానంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తానంటే ఒరే వద్దురా ఎందుకు బీఈడి చేసుకుని టీచర్ అయిపోతే ఇంకో బీఈడి అమ్మాయిని చేసిన పెళ్లి చేసేస్తే ఆయుగా ఇద్దరు ఒక స్ప్లెండర్ బైక్ మీద వెళ్ళిపోయి ఒక టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకొని ఆమె నా స్కూల్ దగ్గించేసి నువ్వు మీ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయి స్కూల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆమె నాకు రెండు పికప్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి మొహం కడుక్కొని టీవీ సీరియల్ చూసుకుని పడుకుంటే సరిపోద్ది కదరా అన్నారు అమ్మో ఇదేంటి ఈయన స్ట్రాటజీ బలే ఉంది అని చెప్పి నేను ఒక కొత్త కథ చెప్పాను ఆయన ఈయన ముప్పై సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేస్తే ఎంత సంపాదించారు సార్ మీ డాడీ కూడా మీరు డైరెక్ట్ చేసేసారు దెబ్బకి నేను చెప్పింది కదా ఆయన కన్విన్స్ అయిపోయింది దెబ్బకి గోదావరి ఎక్కువ హైదరాబాద్ వచ్చాం ఈ స్థాయికి వచ్చాం సో అలాగా చాలా కథలు చెప్తుంటాం కదా ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను అంటే నేను ఎన్ని కథలు చెప్పినా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళని బాధ పెట్టి వచ్చేసాను సార్ నువ్వు తెలుగు వాడివేనా ప్యూర్ అంటే సార్ నేను కొంచెం బయట హాస్టల్ చదువుకున్నా సార్ ఏది హాస్టల్స్ లో అచ్చా కాబట్టి హాస్టల్స్ లో తెలుగు మాట్లాడరా లేదు సార్ మాట్లాడనియరు ఇంగ్లీష్ తప్ప ఏం మాట్లాడద్దు అంట అచ్చా అంటే ఏంటి ఏం ఫ్యాన్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఐటి కోసం ప్రిపరేషన్ చేశాను సార్ కానీ ఐటీ చేయలేదు ఇంజనీరింగ్ చేయలేదు అవునవును జనరల్ గా డాక్టర్ అవడానికి వచ్చి యాక్టర్ అయ్యాడు అంటారు ఐటీ ప్రిపరేషన్ వెళ్ళాను ఇక్కడ శంషాబాద్ మా బ్రాంచ్ అచ్చా కానీ రెండు చేయలేదు అచ్చా ఇందులోకి వచ్చేసాను ఆహా ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇదే సినిమా పెట్ సార్ వీర్తి నీకు తెలుగు రాదు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు హిందీ కూడా వచ్చా సరే అయితే నేను అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తా నాకు వచ్చిరా నేను హిందీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి సో నువ్వు అసలు ఎలా ఉన్నావు అంటే హౌ యుర్ లుకింగ్ లైక్ అంటే జనరల్ గా నేను నన్ను నమ్ముతాను మై క్యా బిలు కర్తం బోలతో మెర ఫిల్మ్ మే హీరోయిన్ బోలతో క్యాబ్ వెళ్తే ఆపోజిట్ హౌస్ మే గర్ల్ రైనా నై అయితే సామ్నే వాళ్ళ నై అయితే అమర పరివార్సే ఐసా సోచుతాం కేవం బుల్లతో ఐసా హీరోయిన్ ఐసా అయితే ఆడియన్ బౌత్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి బుల్కే సో యుర్ సేమ్ లుకింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ యుర్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ గ్లామర్ హీరోయిన్ ఇది నా ఫస్ట్ సినిమాలు కూడా అలాంటి అమ్మాయినే పెట్టుకున్నా గుర్తుంది కదా సో ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనేది నీకు బీజిట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అవును సార్ అదే నీకు హిందీ వచ్చింది సారీ తెలుగు వచ్చింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ లీడ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అచ్చా అచ్చా అంటే మిగిలిన ఇండస్ట్రీలో లీడ్ క్యారెక్టర్లు చాలా చేసావా అరే నువ్వు మీడియా టీం చేస్తాను ముంబైలో ఆర్యా అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తుంది సూపర్ అది రెండు సిరీస్ అండి అది నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఉంది సార్ నెట్ఫ్లిక్స్ 
అప్పుడు అమ్మాయిని చూసి ఒక సారీ లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సార్ ఆ సాంగ్ మేము ఫస్ట్ కొంచెం ఇమాజిన్ చేస్తాం కదా సార్ రాసుకుంటే అప్పుడే అంటే ఈ అమ్మాయికి సారీ కడితే మళ్ళీ బాగోదు ఆంటీ లాగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఆ సెన్స్ లో మేము నిజంగా నువ్వు ఆంటీ లాగా కనిపిస్తావా సారీ కడితే ఈ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది వేరే అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత వేరే అమ్మాయి ఆంటీ లా కనబడితే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసారా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మరి అమ్మాయి చీర కట్టి చూసే సెలెక్ట్ చేసారా లేదండి అప్పుడు ఆంటీ లా కనిపించలేదా లేదండి సూపర్ కాంప్లిమెంట్ కదా నీకు ఇవన్నీ కొంచెం కష్టం అమ్మా త్రినాథరావు నక్కిన త్రినాథరావు నక్కిన పోలో త్రినాథరావు ట్రాన్స్లేట్ టెల్ త్రినాథరావు నక్కిన మీకు మా నేమ్స్ ఎంత కష్టమో మా కూడా మీ నేమ్స్ అంతే కష్టం వీరి ఎనిహో మొత్తం మీద చాలా మంది అమ్మాయిలకి చీరలు కట్టి ఎవరు ఆంటీలా కనబడుతుంటే నచ్చక కొత్త కొత్తగా ఉండాలని ఈసారి చీరలు కట్టకుండా వేరే డ్రెస్లు వేసి నేను సెలెక్ట్ చేశారంటే డైరెక్ట్ గారు చెప్తున్నా సక్సెస్ అయ్యావు అనుకో హీరోయిన్ గా ఎంతనే నీకు ఇమ్మీడియట్ ఆఫర్స్ ఏంటంటే కళా మందిర్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ చందన బ్రదర్స్ బొమ్మనా బ్రదర్స్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఫొటోస్ హాయిగా ఉంటుంది ఏంటి సార్ లాస్ట్ లో బొమ్మ బ్రదర్స్ ఓ సి యువర్ హీరో ఈస్ టెల్లింగ్ బొమ్మ బ్రదర్స్ సో ఎనీహో డైరెక్టర్ గారు ఏంటో నాకు కొంచెం యాంకరింగ్ కూడా బాగా చేసేస్తున్నట్టు చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ సో ఈ సినిమాని నేను ఎందుకు చూడాలి ఎందుకంటే కొత్త బెన్నరా కొంత బెన్నర్ కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ ఒక పాతోడు ఎవరైనా ముసలి తాత ఇందులో ఉన్నాడంటే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర సో ఈ ఈ అందరు కొత్త వాళ్ళు అయ్యేటప్పుడు నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలి ఈ సినిమా చూడాలని నేను ఎందుకు నా జోబులో ఉన్న మనీ తీసి టికెట్ కొనుక్కొని థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చోవాలి ఏంటి కొత్త కొత్తగా టైటిల్ పెడితే సరిపోదుగా సినిమా కూడా కొత్త కొత్తగా ఉండాలిగా ఏంటి కొత్త కొత్తగా కదే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సార్ అదే మరి ఇలాంటి ఉంటే కొత్తగా ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అదే అదే సార్ అంటే యాక్చువల్గా అంటే ఈ అమ్మాయి అంటే లవ్ లవ్ అంటే ఇప్పటి వరకు చాలా లవ్ స్టోరీలు చూస్తాం సార్ అంటే దాదాపుగా చెప్పేవాళ్ళందరూ అదే చెప్తారండి మా కథ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని కానీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ సార్ ఇది అదే ఆ డిఫరెంట్ ఏంటి డిఫరెంట్ అంటే సస్పెన్సా సినిమా థియేటర్లోనే చూడాలా అది ఏం లేదు సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వచ్చి రాజీ అండి రాజీ రాజీ అంటే ఈ అమ్మాయి రెగ్యులర్గా వాడే డైలాగ్ ఏంటంటే రాజీ అంటే కాంప్రమైజ్ కాదు సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఏంటి రాజీ వెరీ గుడ్ ఫాలో అయి రాజీ అంటే కాంప్రమైజ్ కాదు సార్ తను కనీసం షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వదు అబ్బాయిలకి అచ్చా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ షేక్ హ్యాండ్ షేక్ హ్యాండ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ అమ్మాయిది సార్ అంటే ఫస్ట్ లో లుక్ లోనే కంప్లీట్ సెకండ్ కూడా ఇవ్వని అమ్మాయి ఇంకేమైనా అలాంటిది ఏమైనా ఉందా కథలో అవునండి అమ్మ చచ్చాం సూపర్ అసలు అజయ్ సార్ సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ నువ్వు సారీ ఆ అమ్మాయిని అడగాల్సిన ఇంగ్లీష్ నిన్న అడిగేసాను నాకు ముప్పై లేదు నాకు కొంచెం బుర్రలేదు అయ్యో సో నువ్వు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఈ సినిమా చేసినందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నావా సార్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే ఎందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నావు నేను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఇందులో ఏముంది సార్ 
ఫస్ట్ ఒక యాక్టర్ గా నేను ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు సార్ ఫస్ట్ కథ వినలేదా కథ విన్నాను సార్ కథ విన్నాను ఆ కథ విన్న తర్వాత సార్ లో ఉన్న కసి చూసాను సార్ ఎందుకు ఆ కసి సేమ్ కసి నాలుగు కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో కోట్లాడి వచ్చేసాను సో ఫస్ట్ అది నమ్మి కమిట్ అయ్యాను సార్ ఎందుకంటే నేను కొత్త కదా సార్ నాకు ఆ జడ్జ్మెంట్ ఉండదు కథ జడ్జ్మెంట్ నాకు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఏం ఉండదు కానీ సార్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కానీ అవన్నీ అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఇంత బాగా చేస్తానని కూడా నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఆయన షార్ట్ చెప్పేటప్పుడే ఆయన ఫేస్ చూసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అదే బాగున్నాయి అని చెప్పి అలా అలా కాదు కానీ సీన్ ని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు నేను ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎప్పుడు చూడను సార్ చూస్తే అది అదే సెట్ అయిపోతుంది అని సో ఆ ఫీల్ లోకి వెళ్ళి అంటే షూటింగ్ లో కూడా వీస్ టు స్టే టుగెదర్ సో ఆయన ఎప్పుడు సినిమా గురించి చెప్తూనే ఉంటారు ఈ సీన్ అలా ఉంటది ఈ సీన్ అలా ఉంటది అని చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన సో కాబట్టి ఆ క్లారిటీ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉండేది సో దానివల్ల నేను చాలా కంఫర్టబుల్ గా చేసేసాను సినిమా సో అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత నేను షాక్ అయిపోయాను నేను ఇంత బాగా చేయగలుగుతానని సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పార్ట్ ఇంకోటి నేను హాస్టల్ లో చదువు చదువుకోవడం వల్ల నా తెలుగు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది మా జనరేషన్ అందరూ అంతే సార్ సో నేను డబ్బింగ్ ఎలా చెప్పగలుగుతాను సార్ ఇంతకు ముందు ఏదో చెప్పారు మీ జనరేషన్ మా జనరేషన్ కొంచెం ఇలా ఉంది సార్ నా ఫ్రెండ్స్ అయితే నాకంటే దరిద్రంగా మాట్లాడతారు సో అది డబ్బింగ్ కూడా నేను సక్సెస్ఫుల్ గా చేసిన సో దట్ వాజ్ అచీవ్మెంట్ పార్ట్ ఫార్ మింగ్ సో ఆల్ ఐ గివ్ మై ఆల్ క్రెడిట్స్ టు డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ గారు సూపర్ వెరీ గుడ్ అండ్ వీతి నీకు ఈ కథ వింటూ ఫస్ట్ వినేసి కదా యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటావు కదా నువ్వు ఎక్కువ ఇంప్రెస్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటి స్టోరీలో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టోరీ so don't tell the climax please yeah i'm trying not to <laughs> <laughs> the way you know the character arc for raji changes in the mm. end mm. so that's like the you know mm. uh, that was like the point of when But i was like at my in my yeah, childhood I, I days so in english lo uh and essay writing competitions unde ha essay writing competition lo edo topic ichtarlo సో ఆ టాపిక్ మీద మేము ఇంగ్లీష్లో రాయాలి అప్పటికి ఇలాగే అండ్ ఇంగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇవంటి మనకు వచ్చినాయి మూడు ముక్కలు ఆ మూడు ముక్కలని శబ్దాలి ఆ టీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను సో బేసికల్లీ ఈ సినిమా సూపర్ పర్సన్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ యాపిల్ పండు లాగా ఉంటాడు కానీ యాపిల్ పండు కాదు సో అతని మ్యూజిక్ కూడా చాలా మెలోడియస్గా ఉంటుంది వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడంటే నేను కొంచెం పెద్ద డైరెక్టర్ నేను ఫీల్ అవుతుంటాను కాదు కొంచెం పెరుగుతున్న డైరెక్టర్ కాబట్టి పాప అవకాశాలు లేక వేరే సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి దానివల్ల వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ బేసికల్గా నాకు చాలా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్ గారు ఏంటి శేఖర్ ఈ సినిమాకి ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు ఏంటి అసలు సినిమాకి ప్రాణమే సాంగ్స్ సార్ అవునా చాలా బాగుంటాయి సార్ మరి అప్పుడు ప్రాణమే సాంగ్స్ అని టైట్లు పెట్టొచ్చుగా అంటే కొత్త కొత్తగా ఉంటది కాబట్టి అండి కథ కొత్త కాబట్టి కొత్త కొత్తగా కథ లోంచి పుట్టింది టైటిల్ సార్ వెరీ గుడ్ టైటిల్ వల్ల కథ రాలేదండి కథ లో శేఖర్ చంద్ర గారు ఏంటంటే నాకు చాలా కంఫర్ట్ సార్ సార్ అంటే నేను చెప్పిందంతా నేను కంప్లీట్ గా స్టోరీ చెప్తానండి ఫీల్ తో సహా నేను చెప్తా చెప్పిన తర్వాత ఆయన విని చాలా డిస్కషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఎలా వెళ్దాం ఏ టైప్ లో వెళ్దాం అనేది అంటే నేను కథ రాసుకునేటప్పుడే నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది సార్ నాకు మ్యూజిక్ మీద నేను బేసికల్లీ నేను లిరిసిస్టన్ సార్ నేను ఇందులో పాటలు రాశారా మీరు నేను రాయలేదు సార్ రాయలేదు అంటే యాక్చువల్గా శేఖర్ చంద్ర గారు చేసిన ఒక లాస్ట్ ఒక సినిమాలో సినిమా హాల్ అనే మూవీలో నేను ఒక సాంగ్ రాశానండి అప్పటి నుంచి ఆయనకి నాకు ట్రావెల్ ఉంది సార్ దానివల్ల 
ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అది చాలా బాగుంటుంది నైన్త్ నాకు మంచి కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది నేను నేను క్లియర్గా చెప్పి అంటే చాలా క్షుణ్ణంగా సార్ నాకు ఎలా కావాలి ఎలా కావాలంటే నేను విన్నాను అది ఒక సాంగ్ సిద్ధు శ్రీరామ్ గారు పాడిన పాట సార్ ట్వెల్వ్ మిలియన్స్ క్రాస్ అయిందని విన్నాను అబౌ ఇంకా సో కంగ్రాట్స్ అండి నిజంగా ఒక కొత్త సినిమాలో పాట ఎందుకంటే ఒక సాంగ్ సక్సెస్ అయితే ఆ సినిమా ప్లస్ అవుతుంది సో సిద్ధు శ్రీరామ్ గారితో సాంగ్ పాడించేటప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్ అది కథ అనుకున్నప్పుడే అది చాలా పెయిన్ సాంగ్ సార్ అది ఆ లవ్ పెయిన్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అంత పెయిన్ ఉన్న పాటలు లేవండి దట్టు సిద్ధు శ్రీరామ్ గారు లాంటి పర్సన్ మనకు తెలుగులో పాడలేదు సార్ నీ జీతగా నేను నేను ఉంటే అనేది ఐ సినిమా తర్వాత అంత పెయిన్ఫుల్ సాంగ్ మన సినిమాలోనే ఉంటుందండి సిద్ధు గారి వాయిస్ అది మాకు ప్లస్ సార్ అంటే యాక్చువల్ చూన్స్ చేసేటప్పుడే నేను ఫస్ట్ కమిట్ అయినప్పుడే ఏ సాంగ్ ఎవరితో పాటించాలో ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయామండి ఏ సాంగ్ ఎవరితో రాయించాలో కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాం అంటే ఈ అంటే మనకు ఒక్కొక్కరిగా ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది సార్ అస్ ఎ లిరిసిస్ట్గా నాకు ఒక ఐడియా ఉందండి అప్పుడు నేను సార్తో మాట్లాడి సార్ ఈ సాంగ్ ఎలాగైనా సరే సిద్ధు గారితో పాడించాలి సూపర్ అండి అని చెప్పి ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా అసలు నాకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేసి ఫుల్ సపోర్ట్ సార్ సో ఇది నీకు పాటల పాట వచ్చా డి యూ నో సింగింగ్ సాంగ్ No, song? I don't know. I mean, I do know how to, I mean, do lyrics. Ah. But, yeah. No, no, I am not talking about lyrics. Yeah. Do you know to sing a song? Will I? Yeah, yeah. you can sing a song. Am I willing to sing a song? No, you can sing a song. In you Telugu? No in, no, in any language. In any language. Yeah, of course. Are you in? Please, one. <laughs> <laughs> అరే నువ్వు బాగా పాడావు అనుకో నెక్స్ట్ మీ డైరెక్టర్ గారు మీ చేతే సాంగ్ పాడిస్తారు తెలుగులో సార్ లేదు లేకపోతే నువ్వు వేరే లాంగ్వేజ్ లో పాడు అది ఏదో కొత్తది ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయిన క్రియే ఏది కనిపెట్టి అది తెలుగులో వచ్చేసేటట్టు చేస్తారు నేను కూడా చాలా ట్రై చేస్తా నేను కూడా చాలా ట్రై చేస్తా ఓపిక్ గా వినడానికి వెరీ గుడ్ సింగర్ అరే గావోజీ యువర్ విష్ యువర్ ఎనీ సాంగ్ ఇద్దరు కలిసి మీ సినిమాలో సాంగ్ పాడండి కొత్త కొత్తగా సినిమాలోది మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ మేల్ వాయిస్ ఫిమేల్ వాయిస్ నా డైమండ్ రాని నువ్వే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయిపోయే నువ్వు ఓ ఛాన్స్ ఇస్తే పరిగెత్తుకుంటూ లవ్ చేసుకుంటానే నా డైమండ్ రాని నువ్వే అనురాగ్ కులకర్ణి గారు చాలా బాగా పాడారు నేను దాన్ని పాడాను ఓ సూపర్ అనురాగ్ చాలా బాగుంటుంది సూపర్ అండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే మేల్ వెర్షన్ ఓకే ఫిమేల్ వెర్షన్ నా డైమండ్ రాజాను బాగుంటుంది డైమండ్ రాణి నువ్వే అన్నది డైమండ్ రాజా నువ్వే సూపర్ సార్ నువ్వు పాడితే బాగుంటుంది నా డైమండ్ రాజా నువ్వే నా డైమండ్ రాజా నువ్వే నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అయిపోవే నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయే నీ భర్తను కడుక్కుంటాయి బట్టలు తుచ్చుకుతావే మురళీధర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కదా అవును సార్ సార్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నా ఇది అవును సార్ సూపర్ సూపర్ మీరు మురళీధర్ గారిని ఎలా కన్విన్స్ చేశారండి అంటే ఒక కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీస్తానని ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కన్విన్స్ చూడడం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అవును సార్ వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ అబ్బో అదో పెద్ద యజ్ఞం అవును సార్ సో ఎలా ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయగలిగారు మీరు యాక్చువల్గా ఇంతకన్నా ముందు గోవింద్ రాజ్ గారు పేరు చెప్పాలండి మీద అలా అంటే గోవింద్ గారు నా ఫ్రెండ్ అండి ఎవరు మన గోవింద్ రాజు గారు అవునండి ఆయనకి చెప్పానండి కదా 
మురళీ <laughs> 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 కొంతమంది <laughs> కొంతమంది ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఆయనకి మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయండి ఆయనకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ కథ విన్నాయి అంటేనే ఆయన చాలా బాగుంది మనం చేద్దాం నాకు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఆయన మురళీధర్ గారికి చెప్పడం తర్వాత వచ్చి ఆఫీస్ తీసారు సార్ ఆఫీస్ తీసి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసాం సార్ అంటే రెడీ టు షూట్ అంత ఒక హీరో పెండింగ్ అండి హీరో ఎవరు అంటే ఆ కథ చాలా మందికి సార్ ఫ్రెండ్స్కి చాలా మందికి చెప్పామండి కథ చాలా బాగుంది బట్ హీరో హ్యాండిల్ చేయలేడు చాలా పెద్ద కాదు ఇది కమర్షియల్ సినిమా ఇది అచ్చా నీ మీదే కంప్లైంట్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ చేయలేడు హీరోని ఎవరు అని అంటున్నప్పుడు కంప్లైంట్ కాదు అది కాంప్లిమెంట్ యాక్చువల్లీ ఏ హీరో హ్యాండిల్ చేయలేనప్పుడు ఒక హీరో పుట్టాడు ఆ హీరో ఎవరంటే అజయ్ ఇలా జరుగుతుంటే అంతా రెడీ అయింది సార్ ఆల్మోస్ట్ హీరో హీరోయిన్ అంటే ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి మూమెంట్ లో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ సార్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ చెప్పిన తర్వాత కథ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసండి అయితే సార్ విన్న తర్వాత కథ చాలా బాగుంది ఒక డైలాగ్ కూడా మార్చక్కర్లేదు అంటే యాక్చువల్ గా స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ కూడా నేనే సార్ అంటే ఇంత కరెక్ట్ గా రాసుకున్నాడు డెఫినెట్లీ సినిమా చాలా పెద్ద సినిమా అవుతుంది దీన్ని కొత్త వాళ్ళతో చేయొద్దు అనేది సార్కి సజెస్ట్ చేసారు సార్ అందులో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు నా దగ్గర వేరే కథ ఉంది సార్ అప్పుడు ఆ కథ ఆడిషన్లోని తిని వచ్చాడండి ఆ కథ పే బుల్లెట్ రాజ్ అండి ఆ టైటిల్ బుల్లెట్ రాజ్ చెప్పి సార్ ఇప్పుడు పర్లేదా రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అయింది సార్ ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఆఫీస్ తీసేవండి యాక్చువల్గా ఈ అబ్బాయి వచ్చాడండి అప్పుడు నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది సార్ ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంది నేను కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నది బుల్లెట్ రాజాకి ఈ అబ్బాయిని చూసిన వెంటనే అప్పటికి నాకు నేను ఫేస్ చేస్తున్నానండి కొత్త డైరెక్టర్ని హీరోలు ఎవరు డేట్లు ఎవరు నాకు అదే ఎంత నచ్చినా కథ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ నా మీద ఉండట్లేదు ఎలాగే నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆకాశండి ఆ టైంలో అప్పుడు ఈ అబ్బాయిని చూశానండి ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ అబ్బాయి భలే ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి లవ్ స్టోరీకి చాలా బాగుంటాడు అని నా మైండ్లో ఒక చిన్న ఇది సార్ అది నా అలా లోపల పెట్టుకొని నేను ఒక అబ్బాయిని ఇలా చూసి అరే నా కథకి అబ్బాయి బాగుంటాడు ఎలాగని అబ్బాయిని పెట్టుకొని సినిమా తీయాలన్న ఆలోచన వచ్చి చూసినావా అది చాలా మందికి రాదు నాకేం సంబంధం అతను నేను ఎందుకు హీరోగా చేయాలి అనే ఆలోచన ధోరణి నుండి పక్కకు వెళ్ళి లేదు లేదు నా క్యారెక్టర్కి ఇతను కరెక్ట్ ఇతను ఎవరైనా కానీ ఈయనే నా సినిమా హీరో అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి సినిమా తీశారంటే రియల్లీ గ్రేట్ అయినా మీకు అది ఏమంటారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి రుణపడి ఉన్నట్టే మీ కదా సార్ మరి అమ్మాయి ఎలా కనిపించింది మీకు సార్ ఇది ఒక్క నిమిషం అయిపోయింది సార్ అయిన తర్వాత ఈ అబ్బాయిని ఎలాగని పెట్టుకోవాలని అనుకున్నాం సార్ యాక్చువల్ అనుకున్న తర్వాత నా మైండ్లో ఉంది నేను ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక కథకు ఓకే చేసిన తర్వాత ఇంకో కథ తీసుకొచ్చి మనం చెప్పలేమండి ఎలా అని ఎలా వెయిట్ చేస్తున్నా ఏం చేద్దామని అడిగారు అడిగితే సార్ నాకు ఒక ఐడియా ఉంది ఈ కథ ఎలాగా రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చేద్దాం ఫస్ట్ నా దగ్గర ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది అది కూడా వినండి అని చెప్పి అప్పుడు ఈ కథ పట్టాలు ఎక్కింది సార్ దాన్ని పక్కన పెట్టి దీన్ని స్టార్ట్ చేసాం సార్ ఫస్ట్ ఈ అబ్బాయిని ఓకే చేసిన తర్వాత ఈ అబ్బాయికి పేరు ఎవరు బాగుంటారు అనేది స్టార్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న కోఆర్డినేటర్ ఇండియాలో ఉన్న కోఆర్డినేటర్ అందరూ పనిచేశారు సార్ అంటే ఒక స్టేజ్ లో ఒక నైన్ మంత్స్ వీళ్ళందరూ ఉండి అసలు మీరు సినిమా చేస్తారా అని అడిగేవారు అండి నన్ను నాకు మెసేజ్ పెట్టేవారు అండి అంటే ఈ అమ్మాయి కన్నా ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండి అమ్మాయిలు ఫొటోస్ హైట్ అన్ని బాగుండి సార్ కానీ ఈ అబ్బాయి పేరు కావాలి కదా ఇప్పుడు అందం వేరండి ఇప్పుడు అదే సార్ మాకు ఫస్ట్ నాకు తెలిసి మాకు అది ఎంత బాగుందో 
పేరు కూడా అంతే బాగుంటుంది సార్ వెరీ గుడ్ సూపర్ నేను ఆ సెలక్షన్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు దట్టు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా చాలా నేను అడిగిన ప్రతిదానికి నాకు సపోర్ట్ చేసి సార్ ఏదైనా మీకు తెలియదే ఉంది సార్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి మనకు సపోర్ట్ లేకపోతే అవుట్పుట్ రాదు ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ ఎంత ఉంటే అవుట్పుట్ అంత బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఒక టేస్ట్ ఉండాలి అవును సార్ ఆయన టేస్ట్ ఉంటేనే మరలా అవుట్పుట్ కూడా బాగుంటుంది అది కూడా నాకు ఓన్లీ డబ్బు ఉంటే అవుట్పుట్ రాదు ప్రొడ్యూసర్ కూడా డబ్బుతో పాటు టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా ప్యాషనేట్ గా ఆయన కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ ఆయన మ్యూజిక్ గానీ అమ్మాయికి అర్థం కావట్లేదు టేస్ట్ అంటే ఏంటి చికెన్ కర్రీ టేస్టా మటన్ కర్రీ టేస్టా లేకపోతే దాల్ ఫ్రై టేస్టా అని ఆలోచిస్తుంది అలా చెప్పకండి సార్ వెజ్ అమ్మాయి వెజిటేరియన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎందుకు వెరీ గుడ్ అన్న అడుగు ఎప్పుడు సినిమా అనేది కొత్త కొత్తగా ఉంటే మాత్రం మన తెలుగు ఆడియన్స్ రెడీగా ఉంటారు ఇలా జోబులో చేయి పెట్టి టక్కన్ తీసి థియేటర్కి వచ్చి కూర్చొని చూడడానికి ఆ థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా కొత్త ఉంది అనుకోండి సూపర్ హిట్ దాన్ని నమ్మే చాలామంది వ్యక్తుల్లో నేను కూడా ఒకటిని కాబట్టి మీ సినిమా మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి డెఫినెట్గా కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కొత్త కొత్తగా కూడా ఆడియన్స్ కూడా ఫీల్ అయ్యి పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి మీకు మంచి కెరియర్ మీ ఇద్దరికి ది బెస్ట్ కెరియర్ మీ ప్రొడ్యూసర్కి మరలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంకో సినిమాకి ఇన్వెస్ట్ చేసే సపోర్ట్ దొరకాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ ఫర్